அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைய தலைப்பாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது தரைத்தோற்ற அம்சங்கள் இடவிளக்க படத்தில் காணப்படக்கூடிய தரைத்தோற்ற அம்சங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையில் தரைத்தோற்ற அம்சத்தினை நாங்கள் எவ்வாறு காட்டப்படுகிறது என்றால் அதாவது புவி வெளியூரியல் அம்சங்கள் சொல்லுவாங்கள் அதுக்கு பெயர் இந்த அம்சங்கள் எவ்வாறு காட்டப்படுகிறது என்றால் ஒரு பிரதேசத்தின் உயரங்களை அளந்து சமமான உயரமுள்ள இடங்களை இணைத்து வரைவது அதாவது சமயுர கோடுகள் மூலமாக தரை தோற்ற அம்சங்கள் காட்டப்படுகின்றது இந்த சமயுர கோடுன்றா நீங்கள் நல்லா விளையாடி கொள்ளுங்க இது போன தடவை பெஸ்பாட் கேள்விக்கு ஒரு வினாவாக வந்தது என்னவென்றால் ஒரு பிரதேசத்தின் உயரங்களை என்றாவது நீங்கள் ஒரு பிரதேசத்தின் உயரங்களை அளந்து சமமான உயரமுள்ள இடங்களை இணைத்து வரையும் கோடு சமயுர கோடுன்னு நாங்கள் அழைக்க முடியும் சமயுர கோடு என்றால் என்ன என்னவென்றால் ஒரு பிரதேசத்தின் உயரங்களை அளந்து சமமான உயரமுள்ள இடங்களை இணைத்து வரையும் கோடு நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் சமயுர கோடுன்னு நாங்கள் அழைக்க முடியும் இந்த சமயுர கோட்டோட இடைவெளியாக ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் படத்தில் வந்து இருபது மீட்டர் காணப்படுகிறது அதில் பிரதான சமயுர கோடு நூறு இருநூறு முந்நூறு என்று செல்லக்கூடியது அது வந்து கடும் கபில நிறத்தில் காட்டப்படும் நூறு இருநூறு முந்நூறு என்று செல்வது வந்து கடும் கபில நிறத்தில் காட்டப்படும் இருபது நாற்பது எண்பது என்று போகிறது வந்து இளம் கபில நிறத்தில் காட்டப்படும் ஆகவே சமுதிர கோட்டின் இடைவெளி வந்து இருபது மீட்டராக காணப்படக்கூடியது அதில் இளம் கபில நிறத்தில் காட்டப்படும் இருபது இருபது நாற்பது அறுபது எண்பது என்று போகிறது இளம் கபில நிறத்தில் காட்டப்படும் ஆனால் நூறு இருநூறு முந்நூறு என்று போவது வந்து கடும் கபில நிறத்தில் காட்டப்படும் அந்த வகையில் நாங்கள் முதலாவதாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் தாழ் நிலத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட கொண்டால் தாழ் நிலமானது உங்களுக்கு தெரியும் நிலத்தில் காணப்படும் சமதரை கொண்ட பிரதேசம் ஒன்று சமவழினால் அழைக்கப்படும் அதாவது தாழ் நிலம் அல்லது சமவழி சமவழி என்றால் இப்போ இதை நீங்கள் அவதானத்தால் தெரியும் பகுதியை நிலத்தில் காணப்படும் சமதரையான பகுதி இப்போ இப்பகுதியை நீங்கள் அவதான தெரிவித்த ஒரு சமதரையான பகுதியாக காணப்படுகிறது இப்போ இங்கே நீங்கள் சமயுர கோடுகளை காண முடியாது இப்போ இது ஒரு சிறிய ஒரு குன்றொன்று இதோ காணப்படுகிறது இப்பகுதியில் சமயுர கோடு நீங்க அவதானிக்க முடியாது சமயுர கோடு எங்கே இல்லையோ அது வந்து எவ்வாறான பகுதியாக காணப்படும் என்றால் அது ஒரு சமவழியான பகுதியாக காணப்படும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இப்போ சமவழியை நாங்கள் அழைக்கின்ற போது இப்போ இதோ இப்பகுதி இப்போ இப்பகுதியை நாங்கள் அழைப்போம் சமவழியை நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதோ கா காட்டுகின்ற இப்பகுதியை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் சமவழி பகுதியில் நாங்கள் அழைக்க முடியும் அதே போல பார்த்தீர்கள் என்றால் ஓகே ரைட் அடுத்ததை பாருங்க அப்போ முதலாவது அம்சமாக நாங்கள் நாங்கள் தாழ் நிலத்தை குறிப்பிட முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் தொடர் அரை நிலமாக நாங்கள் அடுத்ததை பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததை நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இதை இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்ல மாட்டேன் தாழ் நிலத்தில் சமவழியில் வந்து ஒரு உயரமான பகுதியை நம்ம காட்டுவதற்கு வந்து இட உயரம் என்ற ஒரு அம்சம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இட உயரம் என்ற ஒரு அம்சம் பயன்படுத்த டொட் போட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு மீ ஒரு ஒரு நம்பர்னு போடப்பட்டிருந்தால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் இட உயரம் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் அப்போ சமவழியான பகுதியில் அந்த குறித்த பகுதியின் உயரத்தினை காட்டுவதற்கு ஒரு இட உயரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது தொடர நிலம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் தா தாழ்நில பிரதேசங்களில் ஓரளவு உயர்ந்தும் தாழ்ந்தும் காணப்படுகின்ற நிலப்பகுதியை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் தொடர் அலை நிலம் அழைப்போம் இதோ பாருங்கள் இப்பகுதி உயர்வான பகுதி இது வந்து தாழ்வான பகுதி இது வந்து உயர்வான பகுதி இது வந்து தாழ்வான பகுதி இது வந்து உயர்வான பகுதி இவ்வாறு இப்பகுதியானது உயர்வாகவும் தாழ்வாகவும் செல்கையில் உயர்வாகவும் தாழ்வாகவும் செல் செல்கையில் நாங்கள் அதனை எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் இதோ இதோ பாருங்கள் இப்ப இப்பகுதியை நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் இப்போ இது வந்து நன்றாக அவதானியங்கள் இது வந்து தாழ்வான பகுதி இது உயர்வான பகுதி இப்போ இப்பகுதி வந்து தாழ்வான பகுதி இப்பகுதி இப்பகுதி வந்து உயர்வான பகுதி இப்பகுதி தாழ்வான பகுதி இப்பகுதி உயர்வான பகுதி இந்த ப இந்த படத்தை நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது தாழ்ந்தும் உயர்ந்தும் காணப்படுகிறது இப்போ இப்பகுதியை நாங்கள் அழைப்போம் தாழ்வான பகுதி இது வந்து உயரமான பகுதி இது தாழ்வான பகுதி உயரமான இதனை நாங்கள் அழைப்போம் எவ்வாறு என்றால் தொடரலை நிலமான நாங்கள் அழைக்க முடியும் அது சமயுர கோடில் வந்து ஏதோ இது உயரமான பகுதி தாழ்வான பகுதி உயரமான பகுதி தாழ்வான பகுதி உயரமான பகுதி தாழ்வான பகுதி இப்படி போகின்றது அடுத்ததாக பார்ப்போம் உயர்நிலம் உயர்நிலம் என்றால் ஒரு பிரதேசத்தில் காணப்படும் உயரங்கூடிய நிலப்பகுதியை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் உயர்நிலம் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் 
படத்தினிங்களை பார்த்தால் தெரியும் இதில் வந்து உயரம் கூடிய பகுதியாக உயர்நிலமாக நாங்கள் இதனை குறிப்பிட முடியும் இதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் உயரம் கூடிய பகுதியாக நாங்கள் இதனை எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் உயரம் கூடிய பகுதியாக நாங்கள் அழைக்க முடியும் ஆகவே அதில் எவ்வாறு கூறப்படுது என்றால் ஒரு பிரதேசத்தில் காணப்படும் உயரம் கூடிய நிலப்பகுதி உயர்நிலம் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் ரைட் அடுத்த பாவம் பள்ளத்தாக்கும் சுவடும் பள்ளத்தாக்கும் சுவடும் இரண்டு உயர்நிலங்களுக்கு இடையே பெரும்பாலும் நதியொன்று பாய்ந்து வருகின்றாத நம்ம இப்போ எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் பள்ளத்தாக்குனால் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு பள்ளத்தாக்களுக்கு இடையே ஒரு நதியானது பாய்ந்து செல்கையில் அதனை எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் பள்ளத்தாக்குனால் அழைக்க முடியும் உயிர்நிலங்களை போலவே தாழ்நி பிரதேசங்களிலும் அகன்ற ஆழம் குறைந்த பள்ளத்தாக்களை நாங்கள் காணலாம் அவ நன்றாக பாருங்கள் அப்போ பள்ளத்தாக்கு எப்படி காணப்படும் என்றால் இதோ காட்டுகின்றேன் பாருங்கள் பள்ளத்தாக்கு நீங்கள் பார்க்கையில் இதோ இப்ப இப்பகுதியை நாங்கள் அழைப்போம் வந்து பள்ளத்தாக்கு நாங்கள் அழைப்போம் இதான் நன்றாக தான் நீங்கள் இதோ எண்பது இருபது நாற்பது அறுபது எண்பது என செல்கின்றது இப்பகுதியை நாங்கள் அழைப்போம் எவ்வாறு என்றால் அதாவது எண்பது எண்ணூற்றி சாரி எண்ணூறு எண்ணூற்றி இருபது எண்ணூற்றி நாற்பது எண்ணூற்றி அறுபது என்று உயரம் உயரம் கூடிய பகுதியை நோக்கி சமுதிரக்கோடு உள்நோக்கி காணப்பட்டால் அதனை நாங்கள் பள்ளத்தாக்கு அழைப்போம் உயரம் குறைந்த பகுதியை நோக்கி இதோ பாருங்கள் உயரம் குறைந்த பகுதியை நோக்கி அது காணப்பட்டால் அதாவது உயரம் குறைந்த பகுதியை நோக்கி சமுதிர கோடுகள் சாய்ந்து காணப்பட்டால் அதனை நாங்கள் சுவடன் அழைப்போம் உயரம் கூடிய பகுதியை நோக்கி காணப்பட்டால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போண்டால் பள்ளத்தாக்கு அழைப்போம் ஆகவே இந்த பள்ளத்தாக்கு ஊடாகத்தான் ஆறுகள் உற்பத்தி ஆகும் அதனை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த பள்ளத்தாக்கின் ஊடாகத்தான் என்ன செய்யும் என்றால் ஆறுகள் என்ன செய்யும் என்றால் உருவாகக்கூடியது அதை நீங்கள் இதன் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் மலைத்தொடர் அப்ப சுவடென்றால் உயர்நில பிரதேசம் ஒன்றில் தாழ்நில பகுதியை நோக்கி பரம்பியுள்ள தாழ்நில பகுதியை நோக்கி சாய்ந்து காணப்படுகின்றதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் அது நாங்கள் சுவடு என நாங்கள் அழைக்க முடியும் அது எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் நாங்கள் சுவடு என நாங்கள் அழைக்க முடியும் ரைட் அடுத்தது பார்ப்போம் இதனை நாங்கள் அழைப்போம் ஓகே இதோ பாருங்கள் சுவடையும் இதையும் காட்டுகின்றன் பாருங்கள் இதோ இப்பகுதி இந்த அம்புக்குறியால் காட்டப்படுகின்ற இப்பகுதி வந்து பள்ளத்தாக்கு இது வந்து சுவடு என்றாவது அணிக்க வேண்டும் இதோ அம்புக்குறியால் காட்டுகின்ற இப்பகுதி இப்ப இது வந்து எவ்வாறு காணப்படும் என்றால் பள்ளத்தாக்கு ப பள்ளத்தாக்கு அப்போ இதுவும் ஒரு பள்ளத்தாக்கு இது கூட தான் ஆறு உற்பத்தி ஆகும் ஆனால் இதோ மீட்டிக்கொண்டிருக்கிற இதை இதனை அழைப்பார்கள் எவ்வாறு என்றால் சுவடு என அழைப்பார்கள் அப்போ தாழ்நிலத்தை நோக்கி தாழ்நிலத்தை நோக்கி நிலம் ஒன்று நீட்டிக்கொண்டிருந்தால் சுவடு என அழைப்போம் உயரத்தை நோக்கி சாய்ந்து காணப்படாத நாங்கள் பள்ளத்தாக்கு பள்ளத்தாக்கு கூட தான் என்ன செய்தென்றால் எதிர்வாத அடுத்த மலைத்தொடர் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒடுக்கமான நீண்ட வடிவத்தில் பரந்திருக்கும் உயர்நிலங்கள் மலைத்தொடர்னால் அழைக்கப்படுகிறாங்க ஒடுக்கமான ஒடுக்கமாக நீண்ட வடிவத்தில் பரந்திருக்கும் உயர்நிலங்கள் மலைத்தொடர்னால் அழைக்கப்படும் உதாரணமாக பாருங்கள் ஒடுக்கமாக நன்றாக தான் இதை பாருங்கள் ஒடுக்கமாக நீண்ட வடிவத்தில் பரந்திருக்கும் உயர்நிலங்கள் மலைத்தொடரனால் அழைக்கப்படுகிறது இந்த ப இமேஜை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இதோ இப்போ இந்த இமேஜ் ஆனது எதுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் என்றால் மலைத்தொடருக்கு உதாரணமாக குறிப்பிட முடியும் இதோ ஒடுக்கமாக நான் வசனத்தை பாருங்கள் ஒடுக்கமாக நீண்ட வடிவத்தில் பரந்திருக்கும் உயர்நிலங்கள் மலைத்தொடர்னால் அழைக்க முடியும் ஒடுக்கமாக நீண்ட வடிவத்தில் ஒடுக்கமாக நீண்ட வடிவத்தில் பரந்திருக்கும் மலைத்தொடர் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் அதாவது ஒடுக்கமாக நீண்ட வடிவத்தில் பரந்திருக்கும் உயர்நிலத்தை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் இதோ உயர்நிலத்தை எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் மலைத்தொடரை நாங்கள் அழைக்க முடியும் அடுத்ததாக பார்ப்போம் மலை உச்சி அந்த மலைத்தொடரின் உச்சி பகுதியை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் மலைத்தொடரின் ஒன்றில் அமைந்திருக்க சிகரங்களின் உயரம் திருகோணங்கணி நிலையமாக காட்டப்படும் அது அந்த மலைத்தொடரில் காணப்படக்கூடிய உயரம் கூடிய சிகரங்களின் அதாவது மலைத்தொடர் ஒன்றில் அமைந்துள்ள சிகரங்களின் உயரத்தை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் மலை உச்சி என நாங்கள் அழை அழைக்க முடியும் அது எவ்வாறு காட்டப்படும் என்றால் ஒரு இதனை ஒரு மலை உச்சி என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இது திருகோணகணி நிலையத்தின் மூலமாக காட்டப்படும் அப்போ இதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் மலை உச்சி என நாங்கள் அழைக்க முடியும் ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் 
தனி குன்றும் கூம்பு குன்றும் இப்போ தனி குன்றுன்னு சொல்லக்குள்ள வந்து தாழ்நில பகுதியில் தனித்து அமைந்துள்ள உயரத்தில் குறைந்த குன்று குன்று பிரதேசங்கள் தனி குன்று தாழ்நில தாழ்நில பகுதி நன்றாக தானிக்க வேண்டும் தாழ்நில பகுதியில் தனித்து அமைந்துள்ள உயரத்தில் குறைந்த உயரத்தில் குறைந்ததாகிக்கணும் உயரத்தில் குறைந்த குன்று பிரதேசங்கள் தனி குன்று நான் அழைக்க முடியும் அது நூறு மீட்டர் தொடக்கம் இருநூறு மீட்டருக்கு நான் அறிக்கணும் இவ்வ இவ்வாறு இருந்தால் தானே தனி குன்றுகளை வரும் அது நாங்கள் எவ்வாறு அதனை அவதானித்தோம் என்றால் தனி குன்றினை இதோ இப்போ இதை நீங்கள் அவதானிக்க உங்களுக்கு தெரியும் இதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைக்க முடியும்னா தனி குன்று ஒரு நிலப்பகுதியிலிருந்து தனியே காணப்படக்கூடியது இப்போ நாங்கள் அதனை எவ்வாறு அழைப்பு என்றால் தனி குன்று நிலப்பகுதியிலிருந்து தனியே காணப்படக்கூடிய ஒரு பாரிய மலைத்தொடர்லேருந்து தனியே காணப்படக்கூடிய குன்றை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்பு என்றால் தனி குன்று நாங்கள் அழைக்க முடியும் அது ஒரு நூறு இருநூறு மீட்டருக்குள்ள தான் அது காணப்படக்கூடியது இதில் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இதோ தனி குன்று அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு அல்லது இருநூறு மீட்டருக்குள்ள தான் அது என்ன செய்யக்கூடியது என்றால் அது காணப்படக்கூடியது அப்போ பிரதான் நிலப்பகுதியிலிருந்து தனியாக காணப்படக்கூடியதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் தனி குன்று நிலைப்போம் இது இதோ காட்டப்பட்ட பகுதி வந்து மலைத்தொடர் அதாவது மவுண்டன் ரேஞ்ச் சொல்ல மலைத்தொடரை நாங்கள் அழைக்க முடியும் ஒடுக்கமாக காணப்படக்கூடிய மலைத்தொடரை நாங்கள் இதைய நாங்கள் மலைத்தொடர் நாங்கள் அழைக்க முடியும் அதே போல் வந்து கூம்பு குன்றண்டா நன்றாக விளையும் கொள்ளுங்கள் கூம்பு குன்றண்டா தனி குன்று கம கூம்பு குன்றண்டா அந்த தனி குன்று வந்து ஒரு கூம்பு வடிவில் வட்ட வடிவில் காணப்பட்டால் ஒரு கோயில் மணி போலவே ஒரு வட்ட வடிவில் காணப்பட்டால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் கூம்பு குன்றனை நாங்கள் அழைக்க முடியும் அப்போ தனி குன்றும் ஓகே கூம்பு குன்றும் ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் தனி குன்று அப்போ கூம்பு குன்றண்டா ரைட் வட்ட வடிவில் தனி குன்று வட்ட வடிவமாக அமையும்போது அதை நாங்கள் கூம்பு குன்றனை நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதை நீங்கள் பார்க்கிற இதனை நாங்கள் நீங்கள் எவ்வாறு அழைக்க முடியும் என்றால் கூம்பு குன்றனை நாங்கள் அழைக்க முடியும் தனியாக காணப்படாது வட்ட வடிவில் காணப்படாது நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் கூம்பு குன்றனை நாங்கள் அழைக்க முடியும் அடுத்தே பாருங்கள் சுவடும் பள்ளத்தாக்கும் அதை நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம் கொஞ்சம் முன்னுக்கு ரைட் இப்போ நான் திரும்பதான் பார்க்க பார்க்கையில் வந்து இப்பகுதியை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் இது சுவடு நிலத்தை நோக்கி சாய்ந்திருக்கிறது இது வந்து என்ன என்றால் பள்ளத்தாக்கு ஓகே ஆ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ரைட் சாய்வுகளை நாங்கள் பார்க்கையில் வந்து சமயோர கோடுகள் ஐதாக காணப்பட்டால் அதை என்ன மென் சாய்வனை நாங்கள் அழைக்க முடியும் சமயோர கோடுகள் ஐதாக காணப்பட்டால் அதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் நன்றாக பாருங்கள் சமயோர கோடுகள் சில இடங்களில் வந்து எப்படி காணப்படும் ஐதாக காணப்படும் அந்த ஐய ஐதாக காணப்பட்டால் இதோ இந்த படத்தை நீங்கள் அவதானிக்கையில் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் சமயோர கோடுகள் வந்து ஐதாக காணப்படுகிறது மேலேயும் பாருங்கள் இதையும் பாருங்கள் கீழேயும் பாருங்கள் இது ஒரு மலைப்பகுதியில் வந்து பக்கவாட்டில் எடுக்கப்பட்டு இது வந்து அதாவது நேராக எடுக்கப்பட்டுள்ளது இது சமயோர கோடு எப்படி காணப்பட்டு ஐதாக காணப்பட்டால் நாங்கள் மென் சாய்வனாகவும் இதோ இப்பகுதியை பாருங்கள் இங்கே பி பகுதியை பாருங்கள் ஏ பகுதி வந்து மென் சாய்வாகவும் பி பகுதி வந்து குத்து சாய்வாக காணப்படும் ஏன்றால் இங்கே நெருக்கமாக காணப்படுகின்றது ரைட் அப்போ இது மென் சாய்வு இது குத்து சாய்வு அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஆ ஓங்கல் சாய் வென்றால் சமயோர கோடுகள் மிகவும் நெருக்கமாக அமைந்தால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஓங்கல் சாய் அழைப்போம் இதோ நீங்கள் பார்க்கின்ற இதனை ப இப்படத்தை இது இன்னும் நெருக்கமாக காணப்படாது நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஓங்கல் சாய்வனை நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதில் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் ஆ ஓங்கல் சாய் இது இப்படத்திலே நீங்கள் பார்க்கையில் இது இதைத்தான் நாங்கள் அழைப்போம் ஓங்கல் சாய் ஓங்கல் சாய் வேண்டால் இவ்வாறு காணப்படும் இதைத்தான் நாங்கள் அழைப்போம் ஓங்கல் சாய் மிகவும் நெருக்கமாக காணப்படும் இந்த ஓங்கல் சாய்வில் தான் நீர்வீழ்ச்சிகள் என்ன செய்வோண்டால் உற்பத்தியாக கூடியது ஓகே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஆ சாய்வின் உயரம் குறைந்த பகுதிகளில் சாய்வின் உயரம் குறைந்த பகுதிகளில் மென் சாய்வாகவும் பாருங்கள் சாய்வின் உயரம் குறைந்த பகுதிகளில் மென் சாய்வாகவும் சாய்வின் உயரம் குறைந்த பகுதி அது இப்பகுதி இப்பகுதியானது மென் சாய்வாகவும் மேலே நோக்கி செல்கையில் குத்து சாய்வாகவும் பாருங்கள் சாய்வின் உயரங்க மென் சாய்வாக உயரம் குறைந்த குத்து சாய்வாகும் சாய்வின் உயர உயரம் குறைந்த பகுதிகளில் நன்றாக பாருங்கள் சாய்வின் இதோ பாருங்கள் சாய்வின் உயரம் குறைந்த பகுதிகளில் என்ன நடக்குது சாய்வின் உயரம் குறைந்த பகுதி வந்து மென் சாய்வாகும் சாய்வின் உயரம் கூடிய பகுதி குத்து சாய்வாகவும் காணப்பட்டால் அதனை எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் நாங்கள் குழிவு சாய்வனால் அழைப்போம் இப்போ இது இதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் இப்பகுதியே குழிவு சாய்வு ஆனால் சாய்வின் உயரம் குறைந்த பகுதி 
புத்து சாய்வாகவும் சாய்வின் உயரம் கூடிய பகுதி மென் சாய்வாகவும் காணப்பட்டால் நாங்கள் அதனை எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் குவிவு சாய்வனால் அழைப்போம் விவகாரங்கள் சாயின் உயரம் உயர்ந்த பகுதி மென் சாய்வாகவும் சாயின் உயரம் கூடிய பகுதி குத்து சாயம் காணப்படும் போது அதனை குடிவு சாய்வனவும் சாயின் உயரம் குறைந்த பகுதி குத்து சாய்வாகவும் உயரம் கூடிய பகுதி மென் சாயம் காணப்படும் அதனை நாங்கள் குவிவு சாய் இதனை நாங்கள் அழைப்போம் குடிவுச்சாய்வு இந்த பக்கத்தில் நாங்கள் அழைப்போம் வந்து எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் குவிவு சாய்வன நாங்கள் அழைக்க முடியும் ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இதோ இதில் பாருங்கள் இதோ குத்து சாய்வு இதோ காணப்படுகிறது இது குத்து சாய்வாக காணப்படும் இது குழிவு சாய்வாக காணப்படும் இது வந்து இதோ மின் சாய்வாக காணப்படுகிறது இது வந்து குழிவு சாய்வாக காணப்படுகிறது ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் கணவாய் இப்போ கணவாய் என்றால் பாருங்கள் இரண்டு மலைத்தொடர்களுக்கு இடையே இரண்டு மலைத்தொடர்களுக்கு இடையே அல்லது மலைத்தொடரொன்றின் உச்சிகள் இரண்டுக்கிடையே இரண்டு மலைத்தொடர்களுக்கு இடையே அல்லது மலைத்தொடரின் உச்சிகளுக்கு இடையே இரண்டுக்கிடையே அமைந்துள்ள தாழ் பிரதேசம் கணவாயினால் அழைப்போம் இரண்டு மலைத்தொடர்களுக்கு இடையே அல்லது உச்சிகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ள தாழ் பிரதேசம் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் கணவாயினால் அழைப்போம் கணவாயில் வந்து பாருங்கள் இதோ இது ஒரு உச்சாக காணப்படுகிறது இது ஒரு உச்சாக காணப்படும் அதில் காணப்படக்கூடிய இடைவெளியை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் கணவாய் என அழைப்போம் அதில் ஆறு ஏதாவது ஓடினால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் நீர் கணவாயினால் அழைப்போம் அல்லது காற்று இடைவெளி என நாங்கள் இதுக்கு அழைக்க முடியும் எவ்வாறு அழைக்க காணப்படும் என்றால் இதோ இது ஒரு கணவாய் வகை பாருங்கள் இது ஒரு கணவாய் வகை இது ஒரு கணவாய் வகை இப்போ இரண்டு உஜ்ஜிகளுக்கு இடையில் நல்லா பாருங்கள் இரண்டு சிகரங்களுக்கு இடையில் வந்து காணப்படக்கூடிய கேப் இது உஜ்ஜிகளுக்கு இடையில் காணப்படக்கூடிய கேப் இதை தான் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் இதோ இப்பகுதி இது நாங்கள் அழைப்போம் என்ன என்றால் கணவாயின நாங்கள் அழைக்க முடியும் ஓகே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ நாங்கள் இந்த இப்போ கணவாய் நீங்கள் இதில் அவதானிக்க கொள்ள உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ கணவாய் தான் இவ்வாறு கணவாய் இப்போ இதனை நாங்கள் அழைப்போம் இவ்வாறு என்றால் கணவாய் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இப்போ நான் காட்டுகின்ற இப்படத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் இதை இரண்டு உச்சிகளுக்கு நடுவில் காணப்படக்கூடிய ஏன்னா அதை எவ்வாறு சொல்லப்பட்டுள்ளது இதோ பாருங்கள் இரண்டு மலைத்தொடருக்கு இடையே அல்லது மலைத்தொடரின் உச்சிகளுக்கு இரண்டுக்கு இடையே அமைந்துள்ள தாழ் பிரதேசம் இரண்டு மலைத்தொடர் உச்சிகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள தாழ் பிரதேசத்தை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் கணவாய் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் ஆகவே இதுதான் நாங்கள் இதில் அவதானிக்கக்கூடிய சாய்வுகள் பார்த்தோம் மலைத்தொடர்கள் பார்த்தோம் சம அதாவது தரைத்தோற்ற அம்சங்கள் அதாவது இடைவிளக்கப்படுவது காணப்படக்கூடிய தரைத்தோற்ற அம்சங்களை நாங்கள் படித்தோம் இன்ஷால்லா மற்றும் ஒரு வீடியோங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அலாமலை